அமித் ஷா பெரியாளா ஆதித்ய தாக்கரே பெரியால நாடகங்கள்ல ட்விஸ்ட் என்ன வேணா நடக்கலாம் இன்னுமே கூட பல ட்விஸ்ட்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு கர்நாடகாவில் தூ ஒன்றுமே இல்லை நம்பர்னாலும் அவளை முதலமைச்சராக்கி அழை வச்சு எடியூரை பாழுது ஒரு பெரிய நாடகம் பண்ணி எப்படியோ பிஜேபியோட வார்த்தையே தான் இருக்கு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பாலிசி இந்த மாதிரி பிஜே பாஜக சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் உண்மையாக சொன்னால் அவங்க ராஜதந்திரிகள் எப்பவுமே மகாராஷ்டிராவில் வந்து மராத்தி பிரைடு மராத்தி சுயமரி உணர்வு உணர்வு மராத்திய உணர்வுகளை வச்சு தான் வந்து அரசியல் நடத்தியிருக்கு சிவசேனா அவங்களும் இந்துத்துவா பிளஸ் மராட்டியம் ரெண்டுமே பேசிட்டு இருந்தாங்கல்ல முக்கியமான ஓட்டு வந்து மராத்தியம் பேசுறதுல தானே மக்களோட மனசுக்குள்ள மராத்தியத்தில இருந்து மராத்திய உணர்வுகள்ல இருந்து இந்துத்துவா பக்கம் வந்து தான் ஓட்டு யாருக்கு போடுவாங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொள்கை அடிப்படையில ஒரு விரிவு இருந்தது கிடையாது ஓ சிவசேனாவும் காங்கிரஸும் இன்னைக்கு ஆட்சி அமைச்சாங்கன்னா அது வந்து திமுகவும் அதிமுகவும் சேர்ந்து தமிழ்நாடு நடத்துறத யோசிச்சு பாருங்க முதல் முறையா போய் சரத் பவார்ட்ட கேக்குறாங்க ஆதித்ய தாக்கரேவும் உத்தவ் தாக்கரேவும் முதல் முறையா உத்தவ் தாக்கரே சோனியா காந்தி கேக்குறாங்க நீங்க சொல்றீங்களா உடனே எங்க மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கொள்கை வாயில பிஜேபியோட ஒத்து போற கொள்கை இருந்தா எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது பிஜேபிக்கு நூத்தி அஞ்சு வச்சிருக்காங்க அங்கேருந்து எவ்வளவு எம்எல்ஏ இப்ப இங்க பண்ணாங்க இல்லையா கர்நாடகால அதே மாதிரி இன்னொரு ரிசார்ட் எங்கேயாவது பார்த்து போட்டு பண்ண என்ன போகுது ஆதித்ய தாக்கரேவுக்கு ஒரு நல்ல இமேஜ் இருக்கு ஒரு இளைஞர் நல்ல பேச இருபத்தி ஒன்பது வயது ஆகுது என்ன பண்ண போறாரு அவரு இருபத்தி ஒன்பது வயது இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய விஷயங்களை அவர் பண்ணலாம் மராத்திய உணர்வு அங்கங்க அழகா வெளிப்படுத்திருவாரு ஒரு டிவி டிபேட் நடந்திருக்கு பிஜேபி ல இருந்து வந்திருக்காங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க இந்த பையனும் போயிருக்காப்ல பட் எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தா இந்த பையன் டக்குனு மராத்தியில பேச ஆரம்பிச்சுதான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த போன விஷயத்துல இருந்து ஆதித்ய தாக்கரே வந்து உத்தவ் தாக்கரே பயன்படுத்தினாரு ஒரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மாதிரி ஒருத்தர் ஆதித்ய தாக்கரே வந்துடக்கூடாதுன்னு பாஜக பயப்படுது ஒருவேளை மகாராஷ்டிராவில எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா பாஜக வந்து ஒரு டிசிப்ளின் கட்சி அது ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்து வந்ததுனால ஒரு சர்வாதிகார கட்சின்னு கூட சொல்லலாம் தலைவர் டிசிப்ளின் சொல்றீங்க ஆனா சர்வாதிகாரம் சொல்றீங்க ரெண்டு ஒண்ணு தானே வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பத்திரிகையாளர் பிரியம்பதா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் பிரியம்பதா மேடம் வணக்கம் மேடம் மகாராஷ்டிரா அரசியலில் நடக்கக்கூடிய அந்த குழப்பங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொன்பது நாட்கள் தேர்தல் முடிவு வந்ததுக்கு பிறகு இன்னமும் அங்க ஆட்சி அமைக்க முடியல பாஜக சிவசேனா கூட்டணியில ஓட்டு கேட்டவங்க இன்னைக்கு அவங்களால வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியல உடைந்து போய்விட்டது கூட்டணி பல ஆண்டு காலமாக நீண்ட ஆளுங்க நீண்ட வருடங்களாகவே அவங்க வந்து முட்டி மோதி கொண்டிருந்தார்கள் நிறைய பிரச்சனையை சந்திச்சுக்கிட்டாலையும் ஒன்னா சேர்ந்துப்பாங்க கடைசி நேரத்தில் அவங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ ஷாம்னா பத்திரிகையில விமர்சனம் பண்ணி எழுதுவாங்க மோடிய ஆனா கடைசியில கூட்டணி வச்சுப்பாங்க அவங்களோட தான் இப்பவும் அந்த சம்பவங்கள் தான் அந்த காட்சிகள் தான் நடக்கும்னு நினைச்சது ஆனா கூட்டணியை முடிச்சிட்டாங்க மத்திய அமைச்சர்கள் இருந்த அரவிந்த் சாவந்த் அவருடைய மத்திய அமைச்சர்கள் வெளியேறிட்டார் ராஜினாமா பண்ணிட்டார் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க இன்னமும் ஆட்சி அமைக்க அங்க யாருமே வந்து முன் வரல எல்லாருமே விலகுறாங்க முதல்ல பாஜக நாங்க வந்து எங்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியாதுன்னு ஆளுநர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க சிவசேனாவும் அதே வாய்ஸ் சொல்லியிருக்கு அடுத்து இப்ப தேசியவாத காங்கிரஸ கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆனா சிவசேனா இப்ப காங்கிரசையும் தேசியவாத காங்கிரசையும் நம்பி சுழன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்கள் பார்வையில் இந்த அரசியல் காட்சிகள் ஒரு நாடகம்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் காட்சிகளா நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த நாடகத்தை நடத்துறது யாரு இது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு முக்கிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நாடகம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நண்பர்களாக ஒரு கல்யாணம் மாதிரி வச்சுக்கலாமே கல்யாணத்துல சண்டை போட்டுட்டாலும் புருஷன் பொண்டாட்டி சேர்ந்து இருப்பாங்க அப்புறம் சேருவாங்க போவாங்க அப்படிதான் வந்து சிவசேனாவும் பிஜேபி ஏன்னா ஒத்த கருத்து உடையவர்கள் இரு இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் ஒன்றாக இருந்தது அப்படிதான் இவ்வளவு வருஷம் கடந்த அஞ்சு வருஷமா சண்டை கொஞ்சம் உச்சத்துல இருந்தாலும் இல்லப்பா எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை தக்க வச்சுக்கலாம் ஆனா பைனலா வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸ் மாதிரி டைவர்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இப்ப சதிக்கு சொல்றோம் ஆனா நம்ம என்ன வேணா நடக்கலாம் நாடகங்கள்ல ட்விஸ்ட் என்ன வேணா நடக்கலாம் இன்னுமே கூட பல ட்விஸ்ட்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு இது ஆனா வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு
ஆதித்ய தாக்கரே பெரியாளா இது ஒரு அரசியல் நாடகம்னு சொல்றீங்க அந்த நாடகத்தை யார் நடத்துறது எனக்கு என்னவா இப்ப வந்து அமித் ஷாவும் பாஜகவும் தான் இந்த நாடகத்தை ரொம்ப அழகா நடத்துறாங்க ஏனா நீங்க பாருங்க ஒதுங்கிட்டாங்க மேடம் அவங்க ஆட்சி அமைக்க முடியல அதனால தான் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன் எங்க கோவால அப்படி ரா பகல ஒளச்சு மீட்டிங் மேல மீட்டிங் புடிச்சு ஆட்சி கைப்பற்றறாங்க கர்நாடகாவல தூ ஒண்ணுமே இல்ல நம்பர்னாலும் அவள முதலமைச்சருக்கு அள வெச்சு எடியூரப்ப அழுது ஒரு பெரிய நாடகம் பண்ணி எப்படியோ திரும்பவும் ஒரு பிரச்சனை பண்ணி ஆட்சி புடிக்கறாங்க மீட்டிங் மேல மீட்டிங் லீடர்ஸ் பறக்கறாங்க இங்க வந்து அமித் ஷா வாய் தரக்கல மோடி அவர்கள் வாய் தரக்கல எல்லாரும் அமைதியா வந்து நாங்க ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்கப்பா நீங்க எல்லாம் ஏதோ பண்ணிக்கிங்கப்பா நாங்க உட்கார்ந்து பார்க்க போறோம் பிஜேபியோட வார்த்தையே அதான் இருக்கு we are going to follow wait and watch policy இந்த மாதிரி பிஜே பாஜக சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல உண்மையா சொன்னா அவங்க ராஜதந்திரிகள் வேணுங்கறத நம்ம நாடு முழுவதும் வந்து சாஃபரன் ஆட்சி வரணும் நாடு முழுவதும் நம்ம வந்து காவி ஆட்சியை கொண்டு வரணும்ங்கறதுல அழகா திட்டம் போட்டு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அவங்கள பாராட்டணும் நம்ம வந்து அரசியல் விமர்சகர்களா இருந்தா கூட ஒரு ராஜதந்திரத்தை ஆகா எப்படிப்பா எவ்வளவு அழகா பண்றாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா அதனாலதான் அவ்வளவு ஒரு வெறித்தனமா செயல்படக்கூடியவர்கள் அவ்வளவு ஒரு அழகாக செயல்படக்கூடியவர்கள் இன்று அமைதியா இருக்காங்கன்னா அது என்னன்னு யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா எல்லாரும் சொல்லலாம் அப்பா இது சிவசேனாக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கு பத்தியா பாஜகவுக்கு எதிராக வந்து செயல்படுறாங்க கிடையாது சிவசேனாக்கு இது காலத்தின் கட்டாயம் இப்போ இது சிவசேனாக்கு டூ ஆர் டை சுச்சுவேஷன் இதை இவங்க இன்னைக்கு செயல்படுத்தலன்னா சேர்ந்து கூட்டணி அமைச்சு பாஜகவோட உட்கார்ந்து இருந்தாங்க ஆட்சியில இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துல சிவசேனா என்ன ஆயிருக்கும் யாருக்குமே தெரியும் இல்ல ஆட்சியில் சம பங்கு கேட்டாங்க துணை முதல்வர் பதவி கேட்டாங்க ஆட்சியில் சம பங்கு கொடுக்கறன்னு சொல்லிட்டாங்களே பாஜக ஆனா அவங்க வந்து ரெண்டரை வருஷம் இவங்க என்ன சொல்றாங்க சிவ எனக்கு கிடைத்த தகவல் பிரகாரம் கூட சிவசேனாவுடைய என்ன சொல்றாங்கன்னா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வந்து வாய்மொழியில உத்தரவாதம் கொடுத்தாங்க ரெண்டரை வருஷம் நீங்க ரெண்டரை வருஷம் நான் முதலமைச்சர் எவ்வளவு வருஷம் ஏன்னா கடந்த அஞ்சு வருஷம் அவங்க முதலமைச்சரா இல்லாம இருந்தது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இது நாங்க கேட்டிருந்தோம் பட் இப்ப வந்து அதை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க எங்களுக்கு முக்கியமான பதவிகள் போர்ட்போலியோஸ் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்னு இருக்கு மாதேஸ்வர்களே என்னன்னா கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல மகாராஷ்டிரால என்ன ஆயிருக்குங்கறத நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோம்னா இதுக்கான விட நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் எப்பவுமே மகாராஷ்டிரால வந்து மராத்தி பிரைடு மராத்தி சுயமரி மராத்திய உணர்வுகளை வச்சுதான் வந்து அரசியல் நடத்தியிருக்கு சிவசேனா அந்த சமயத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இருந்து பாஜகவும் சிவசேனாவும் இந்த ஒரே பாதையில தான் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க மகாராஷ்டிரால ஆனா இருவருக்குமே இந்துத்துவ கொள்கைகள் இருவருக்குமே மராத்திய உணர்வுகளை பற்றிய கொள்கைகள் எல்லாமே இருந்திருக்கு ஆனா அந்த சமயத்துல பாஜக வந்து ரொம்ப அமைதியா இருந்தாங்க சின்ன பூனையாட்டம் இருந்தாங்க இவங்க புலியா இருந்தாங்க சிவசேனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு பாஜக புலி ஆயிட்டாங்க சிவசேனாவுக்கு பாவம் அந்த பவர் கிடைக்கல இந்த வாட்டி பாவம் அவங்களுக்கு ஜெயிச்ச நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸும் கம்மியாயிருச்சு இல்லையா எவ்வளவு சீட்ஸ் ஜெயிச்சாங்களோ அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கம்பேர் பண்ணுவோம் கம்மியாயிருச்சு இல்ல அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கம்பேர் பண்ணா இவங்களே கம்மியாயிருக்காங்க பாஜகவே நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி அஞ்சு வந்திருக்காங்க அது அடுத்த கட்டத்துக்கு வர அது இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு அது ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான விஷயம் இருக்கு அது இன்னொரு அடுத்த அதுலயும் அரசியல் அதுலயும் அரசியல் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு பாஜகவே இப்படி ஆற்ற ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி இதை முடிச்சிடலாம் எதனால வந்து இப்ப சிவசேனா இந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்காங்க ஏன் பாஜக அமைதி காக்குறாங்கிறத நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் எனக்கு கிடைத்த தகவல் நான் உணர்ற விஷயம் மகாராஷ்டிரா மக்களுக்கு <laughs> உணர்வு <laughs> நம்ம நம்ம கட்சியே இல்லாம ஆயிரும் ஏன்னா இதே கொள்கையை தான் வந்து பாஜக நாடு முழுவதும் பின்பற்றிருக்கு இப்ப நிதிஷ்குமார் என்ன ஆனாரு பீகார்ல என்ன ஆச்சு சந்திரபாபு நாயுடுவை ஒன்னும் இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க இப்ப தமிழ்நாடுல என்ன ஆக போகுது தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு முதலமைச்சர் சுதாரிச்சுக்கிட்டாரு அதனாலதான் விக்ரவாண்டி அண்ட் நாங்குநேரியில வந்து கூப்பிடவே இல்லை பாஜகவ அவர் வந்து கட்சியை பலப்படுத்துறதுல முக்கியமா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு இந்த விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு நல்லா அழகா வந்து அரசாங்கத்தை பலப்படுத்துறது கட்சியை பலப்படுத்துறதுல இருக்காரு அவர் சரிங்களா சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இந்த 
பிராந்திய கட்சிகளை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கிறது கலியபுரம் பண்றதுல வந்து பாஜக வந்து தெளிவா இருக்காங்க ஏன்னா பாஜக காங்கிரஸ் மட்டும் தான் சண்டை அதுக்கே இடம் கொடுக்கணும் மாநில கட்சிகள் அறிவாளியும் <laughs> வெற்றியாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொள்கை அடிப்படையில ஒரு விரிவு இருந்தது கிடையாது இப்போ சிவசேனாவும் காங்கிரசும் இன்னைக்கு ஆட்சி அமைச்சாங்கன்னா அது வந்து திமுகவும் அதிமுகவும் சேர்ந்து தமிழ்நாடு நடக்கிறத யோசிச்சு பாருங்க திட்டம் <laughs> 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 முதல் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மக்களால <laughs> அதனாலதான் <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 
அமித்ஷாவும் நரேந்திர மோடியும் அமைதி காப்பது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய வியூகத்தை தான் காட்டுதே தவிர்த்து சிவசேனா வந்து ரொம்ப பெரிய பலசாலிகள் ஆயிட்டாங்களோன்னு காமிக்கல பட் ஆனா இதுல இருந்து ஜெயிச்சு வந்தாங்கன்னா காட்டும் சார் அப்படியே ஆட்சி அமைச்சா கூட எவ்வளவு ஏற்கனவே வந்து சிவசேனால சில முக்கிய தலைவர்கள் வந்து சொல்லிட்டாங்க வேண்டாம் என்சிபி கதவையே நம்ம தட்டக்கூடாது காங்கிரஸ் கதவை தட்டக்கூடாதுன்னு உத்தவ் தாக்கரே கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதையும் தாண்டிதான் வந்து தட்டி இருக்காங்க பையனுக்காக தட்டி இருக்காரு அவர் உத்தவ் தாக்கரே அப்ப என்னாகும் வாரிசு அரசியல் இவ்வளவு நாள் இன்னொரு விஷயம் நம்ம யோசிக்கணும் சிவசேனா குடும்பம் சிவசேனா நடத்துமே தவிர்த்து குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து முதலமைச்சர் ஆவதோ துணை முதலமைச்சர் அதிகாரத்துக்கு வர மாட்டாங்க ஆனா முதல் முறையா வந்து இவர் எம் இவர் வரணுங்கிறாரு ஆதித்ய தாக்கரே வரணுங்கிறாரு உத்தவ் தாக்கரே அப்ப அது சீனியர் லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா மூத்த தலைவர்கள் சிவசேனா ஏற்கனவே அவங்க கொஞ்சம் அதிருப்தியில இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கொள்கை வழியில பிஜேபி ஒத்து போற கொள்கை இருந்தா எவ்வளவு நேரம் போகுது பிஜேபி க்கு நூத்தி அஞ்சு வச்சிருக்காங்க அங்கேருந்து எவ்வளவு எம்எல்ஏஸ் இப்ப இங்க பண்ணாங்க இல்லையா கர்நாடகால அதே மாதிரி இன்னொரு ரிசார்ட் எங்கேயாவது பார்த்து போட்டு பண்ண என்ன போகுது சொல்லுங்க இது வரைக்கும் எந்த எம்எல்ஏக்களும் அது மாதிரி மாற்று கட்சிக்கோ பாஜகவுக்கோ ஆதரவு கொடுத்த மாதிரி எல்லாம் தெரியல இப்ப பண்ண மாட்டாங்க இப்ப பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆட்சி அமைச்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்சி அமைச்சதுக்கு அப்புறம் கலெக்டர் என்ன மேடம் ஒரு முடிவு இப்பவே எண்டு கொடுக்கலாம் இல்ல அரசியல்ல ஒரு முடிவு இப்பவே கொடுத்துட்டு ஆட்சி அமைக்க வைக்கலாம் இது லாங் டேர்ம் பிளான் நீங்க இப்ப இப்ப வந்து இப்ப ஆட்சி பாஜக அவசர அவசரமா எம்எல்ஏ செய்து எரிச்சு பண்ணாங்க எதிர்காலில் தன்னைய வந்து தான் வந்து மிக பலம் பொருந்தி அசுர பலம் பொருந்திய மத்திய பாஜக அரசை எதிர்த்து நாங்க நிக்கிறோம்ன்ற அந்த ஒரு டோன்ல போயிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அவங்களை வந்து நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஒரு தைரியமா எடுத்திருக்காங்க அவங்க டைகர்னா டைகர் தான் அவங்களோட இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த இது அது தைரியமா எடுத்து பண்றாங்க பட் அதோட கட்டாயத்திலையும் இருக்காங்க அதை நல்லா செய்யறாங்க ஆதித்ய தாக்கரேவுக்கு ஒரு நல்ல இமேஜ் இருக்கு ஒரு இளைஞர் நல்லா பேச இருபத்தி ஒன்பது வயது தான் ஆகுது என்ன பண்ண போறாரு அவரு இருபத்தி ஒன்பது வயது இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய விஷயங்கள் அவர் பண்ணலாம் ஏன்னா அவரே நேத்து கூட அவர் தலைமையில தான் ஆளுநரை சந்திக்கவே போறாங்க ஆமா ஆமா ஆக்சுவலா பிஜேபிக்கு ஒரு வருத்தம் கூட இருந்தது இந்த அலையன்ஸ் கூட்டணி பேச்செல்லாம் நடக்கும் போது முக்கால்வாசி முக்கியமான கூட்டணி பேச்சுக்கெல்லாம் ஆதித்ய தாக்கரேவை தான் உத்தவ் தாக்கரே அனுப்பிச்சிருந்தாரு ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அஞ்சு வருஷமாவே பூசை சிவசேனாதித்யாக்கரை <laughs> ஒரு கவிஞர் அவரு பல வருடம் நிறைய எழுதி இருக்காரு அந்த படிப்பறிவிற்கு பீல்ட்ல இறங்கி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் வேலை செஞ்ச ஒரு பையன் இருபத்தி ஒன்பது வயசுல ஒரு பையன் வந்து இவ்வளவு வேலை செய்யணும் இவ்வளவு செய்யணும் அதே மாதிரி ஒரு முக்கிய ஒரு நல்ல அவனுக்கு வந்து அந்த மராத்திய உணர்வு அங்கங்க அழகா வெளிப்படுத்திடுவாரு ஒரு டிவி டிபேட் நடந்திருக்கு அங்க வந்து பிஜேபி ல இருந்து வந்திருக்காங்க காங்கிரஸ் ல இருந்து வந்திருக்காங்க இந்த பையனும் போயிருக்காப்ல பட் எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தா இந்த பையன் டக்குன்னு மராத்தியில பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பனா அவன் வந்து எவ்வளவு ஒரு யோசிச்சிருப்பான் மக்களுக்கு அது போய் சேரும் நான் மராத்தியில பேசுவேன் பயன்படுத்தினாரு <laughs> ஒரு பிராந்திய கட்சியிலும் இளை இளம் தலைவர்கள் ஒரு முகம் இருக்கிறவர்கள் வரக்கூடாதுங்கிறதுல பாஜக குறியாதான் இருக்கு சரி ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மோடி தவிர வேற முகம் இருக்க கூடாது இந்தியாக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய அரசியல் பாஜக வந்து ஒரு டிசிப்ளின் கட்சி அது ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்து வந்ததுனால 
ஒரு சர்வாதிகாரம் கட்சின்னு கூட சொல்லலாம் தலைவர் என்ன சொல்றீங்க ஆனா சர்வாதிகாரம் சொல்றீங்க ரெண்டு ஒண்ணு தானே சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்ல சர்வாதிகாரம் இருந்தா ராணுவ கட்டுப்பாடு அம்மையார் கட்டுப்பாடு வரும் சொல்றோம் இல்லையா எப்பவுமே தலைமைக்கு கட்டுப்படுத்து தான் நடப்பாங்க முக்கால்வாசி நேரங்கள்ல இந்த சமயம் என்ன ஆகிவிட்டது என்றால் எனக்கு கிடைத்த தகவல் பிரகாரம் ஃபத்னாவேஸுக்கும் நிதின் கட்கரிக்கும் ஒரு பனி போர் நடந்து கொண்டிருந்தது ஏன்னா ஃபத்னாவேஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இளம் தலைவரா உருவாகி கொண்டிருந்தார் மகாராஷ்டிரால ஸோ பாஜகவுக்கும் அமித்ஷாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பனி போர் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதனால இந்த வாட்டி நல்ல நம்பர்ஸ் வந்திருந்தா நூத்தி ஆனா முதல்ல வந்து மூணு மூணு கோணங்கள் இருக்கு இதுல சார் ஆக்சுவலா ஒண்ணு வந்து பத்னாவேசுக்கும் நிதின் கட்கரிக்கும் எப்பவுமே பனி போர் இருந்தது இருந்தது நிதின் கட்கரி கூட ஆனா மோடி அமித்ஷா கிட்ட இல்ல 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 அதான் சொல்ல வரேன் முதல் கட்டம் முதல்ல பத்னாவேச எப்படி தேர்ந்தெடுக்காங்க நிதின் கட்கரிய ஒதுக்கி விட்டுதான் பத்னாவேச தேர்ந்தெடுத்தாங்க பட் ஆனா ஒரு அஞ்சு வருஷ காலத்துல பத்னாவேஸ் ரொம்ப பெரிய அழகிட்டாரு சோ அதனால பத்னாவேஸ்க்கும் அமித்ஷாக்குமே ஒரு பனி போர் வந்ததா சொல்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வளர்த்து விட்டவருக்குமே இவருக்குமே ஒரு விதமான ஒரு பனி போர் வந்த மாதிரி சொல்றாங்க சோ இந்த கூப்பிட்டு <laughs> 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 இவர பாட்டில வந்து முதலமைச்சர் ஆக்கலாங்கிற திட்டத்துல தான் பாஜக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நிதின் கட்கரிய இன்னுமே ஒதுக்கிட்டாங்க இந்த வாட்டி அவர் வந்து முப்பது இடங்களுக்கு தான் முப்பது எலெக்ஷன் கேம்பெயின் தான் பண்ணவே போயிருக்காரு யாரே நிதின் கட்கரி தான் வந்து பாஜகக்கு மகாராஷ்டிரால ஒரு அடையாளம் ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு முகம் கொடுத்தவர் அவரையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க பல வருஷமா ஒதுக்கிட்டாங்க இந்த வரு இந்த வாட்டி இன்னுமே ஒதுக்கிட்டாங்க எல்லாத்தோட முக்கியமான காரணம் விதர்பா ரீஜன்ங்கிறது இந்த ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீஜன் அந்த ரீஜன்ல வந்து இந்த வாட்டி பாஜக ரொம்ப கம்மி நம்பர் ஆஃப் சீட் தான் வாங்கியிருக்கு போன வாட்டி வந்து அவங்க வாங்கின சீட்டோட இருபத்தி ஒன்பது சீட் கம்மியா வாங்கிட்டாங்க இந்த வாட்டி அது ரொம்ப பெரிய ரீஜன் அது எதனாலன்னா அங்க இருக்கிற பாஜக தலைவர்கள் அதிருப்திலேயே இருந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து காங்கிரஸ்கே தாவி போயிட்டாரு இன்னொருத்தர் வேற கட்சிக்கு போயிட்டாரு அந்த ஏன்னா அங்க வந்து நிதின் கட்கரியோட ஏரியா அவருக்கும் அங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அதுக்கு இவர் பத்னவிஸ்க்கும் அதுதான் ஏரியா பத்னவிஸ்க்கும் அங்க வந்து பிரச்சனைகள் இவங்க எல்லாருடைய உள்கட்சி பூசல்கள்னால இறங்கி வேலை செய்யல இல்லாட்டி பத்னவிஸ்க்கு நல்ல பேரு மகாராஷ்டிரா வந்து கடந்த அஞ்சு வருஷமா பாஜக நல்லா தான் ஆட்சி நடத்தி இருக்காங்க எந்த விதமான பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தது இல்ல அப்கோர்ஸ் இந்த விவசாயிகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தது பட் ரொம்ப பெரிய அளவுல அதெல்லாம் பேசப்படல உள்கட்சி பூசல்கள் தவிர பாஜக வந்து நூத்தி அஞ்சு எடுப்பாங்க அவங்களே எதிர்பார்க்கல அவங்க நல்ல எடுப்போம் நம்ம சுயமாவே சிவசேனா எல்லாமே ஆட்சி அமைக்கலாம்னா நினைச்சாங்க இந்த முதல் முறையா அந்த உள்கட்சி பூசல் நடந்திருக்கு இத நிச்சயமா அமித்ஷாவும் மோடி அவர்களும் கூர்ந்து கவனிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை அவங்க இங்க அலோவ் மத்த எல்லா மாநிலங்களையும் ஸ்லோவா அது வந்துருச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரோல் போயிருச்சுன்னா அப்புறம் அந்த பாஜக மாதிரி ஒரு கட்சியை நடத்துறது கஷ்டங்கிறது அவங்க உணர்ந்திருப்பாங்க சோ பட் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதை அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அது அவங்களுக்கு எப்பவுமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் இப்ப அவங்க ஒதுங்கி இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக ஒதுங்கி இருக்காங்க ரொம்ப அழகா ஒதுங்கி இருக்காங்க சிங்கிள் மெஜாரிட்டி பார்ட்டியா நூத்தி அஞ்சு சீட் வாங்கின பாஜக ஆட்சி அமைக்காம மௌனமா இருக்கிறதே அதுவே ஒரு நாடகம் நீங்க பாருங்க அதுவே காட்சியா மாறும் அப்படின்றீங்க ஒருவேளை இப்ப சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைச்சால் கூட அதுக்கு பிறகும் பிரச்சனை இருக்குன்றீங்க நிறைய பிரச்சனை இருக்கு நிறைய அவங்க சேர்ந்து நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆறு மாசம் அவங்க ஆட்சி நடத்திட்டா கூட நான் வந்து ரொம்ப அப்பா இப்படி நடந்துருச்சே அப்படி ஏன் சார் காங்கிரசும் ஜேடிஎஸுமே அவ்வளவு பெரிய இரு துருவங்களா இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி கூட அவங்க வந்திருக்காங்க போயிருக்காங்க சேர்ந்திருக்காங்க இல்லாம போயிருக்காங்க அவங்களாலேயே அங்க நடத்த முடியல அப்படி இருக்கும் போது எங்க இது இப்படி நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல முதல்ல ஒத்துக்கட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு சோனியா காந்தி அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எடுத்தாங்கனாலும் அது நடக்குமாங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் தான் ஒரு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி மாதிரி நடந்தாலும் ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் தான் ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்க போறாங்க என்னதான் நடக்கும் போது மறுபடியும் தேர்தல் தான் சந்திக்கிற நிலை வந்துருமோ அப்படிதான் தோணுது எனக்கு என்னவோ அப்படிதான் தோணுது மறுபடியும் தேர்தல் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு சேனா வந்து திரும்பவும் அடங்கி ஒடுங்கி 
நண்பர்கள்ப்பதுமே <laughs> நடக்கல <laughs> சரி முதலமைச்சர் பதவி வேணாங்க துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுங்க இல்லாட்டி ஹோம் மினிஸ்டரி மாதிரி ஒரு முக்கியமான போர்ட் போடியோ எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா நாங்க திரும்பி வந்து சேர்ந்து இருக்கிறோம் இந்திய மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புது மேடம் இந்த காட்சிகள்லாம் இந்திய மக்கள் எல்லாம் உற்று நோக்கிட்டு இருக்காங்க மகாராஷ்டிரா அரசியல் பத்தொன்பது நாட்களுக்கு மேல ஆயும் ஆட்சி அமைக்கல இத எல்லாரும் உன்னிப்பா கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க மக்கள் என்ன நினைக்கணும் என்ன இந்த விஷயத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல மக்கள் ஒன்னே ஒன்னுதான் புரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து பாஜக வந்து ஒரு நல்ல பெரிய சக்தியா உருவெடுத்துட்டு இருக்கு எல்லா மாநிலங்களையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கு எல்லா மாநில கட்சிகளும் இப்ப விழித்திருந்து இந்த விஷயத்த நோக்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்காங்க அந்த அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் நண்பர்கள்ங்கிறதே கிடையாது எல்லாருமே எதிரிகள் தான் எல்லாருமே ஒரு வேற ஒரு பார்வையில தான் ஒரு காஷனோட ஒரு ஒரு கேர்ஃபுல்லா பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இவ்வளவு நாள் நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் மக்கள் தீர்ப்பு மகேஸ்வரன் தீர்ப்புன்னு தான் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படிதான் இந்தியா வந்து ஒரு ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமைப்பட்டு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையா இப்ப நடக்கிற விஷயங்கள் காட்சிகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மக்கள் எது வேணா சொல்றாங்களோ இல்லையோ கடைசியில அரசியல்வாதிகள் வந்து தங்களை கடவுளா நினைச்சு அவங்க சொல்ற தீர்ப்பை மக்களை ஏத்துக்க வைக்கிறாங்க எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஏன்னா கர்நாடகால காங்கிரஸ் பண்ணலையா இல்ல இங்க அதிமுக பண்ணலையா இல்ல தி திமுக பண்ணலையா இல்ல பாஜக பண்ணலையா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து அவங்க முடிவு அவங்களுடைய அரசியலுக்கு தேவையான விஷயங்களை முடிவு எடுத்துட்டு மக்கள் மேல திணிக்கிறாங்க மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கோ இல்ல மக்கள் வந்து எனக்கு இந்த ஆட்சி வேணும் இந்த தலைவர் வேணுங்கிற ஒரு காலம் மாறிடுச்சு அந்த அந்த மாதிரி தலைவர்களும் இப்ப இருக்காங்களான்னு யோசிச்சு பார்த்தா இல்லை ஒன்றுதான் தோணும் ஜனநாயகத்தையே ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மகாராஷ்டிரா அரசியலை பத்தி மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் மிக்க நன்றி பிரியமதா மேடம் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்